、最近なんか美里さんメガネめっちゃ多いですね。そうですよね。なんかつけ始めると、うん。なんか物足りなくなっちゃって。あ、でもわかる、うん。もうなんかアクセ一個足りないみたいな感じになりますよね。メガネって結構みんなしてるけどどこのやつしてるのか気になりません。いや本当私デビューする時めちゃくちゃ気になってましたもん。あ、黒縁でも何つけてんのって思ってたから、うんうん。確かにね。それ特集してみましょうか。そしたら。ね、聞いてみましょうか。うんうん、はい。はい。じゃあ美里さんが愛用しているメガネとかサングラスを教えてくださいはい、えっと、私はですねもうまみさんはいつも一緒にいて分かってると思うんですけど、うんうん、このモスコットのレムトッシュがもうめちゃくちゃお気に入りでして2つ持っておりますあ二2つあったんだそうなんですよもうこれ色違いで全く同じ形と同じサイズを買いましたはいはいはい、私もともと結構あのレディーなファッションが多かったんで全然こういうメガネをつけるタイプじゃなかったんですけど、うんうん、もうメガネ好きな人に聞いたら、まあ、とりあえずこれ買っとけば何かしら変じゃなく何でも合うよっていうこのクラシックな雰囲気のフレームを2つ持っておりますこれすごいお気に入りで私顔がちょっとぼんやり系なのでなんか分かりますパキッと閉まるんですよね。閉まってかもう閉まりますよね。本当なんか、うん、でもうつけると物足りなくなってくるんですよね。うんうん、これもあとこっちはちょっとねレンズがグレー。でもやっぱサングラスってなると本当レディーな人たちはちょっと攻めた感じになっちゃうので少し抜けみたいな感じでもうでサイズは3サイズある真ん中の46っていうサイズ。あともう一個ちょっとメガネ慣れてきたなーってなったのでこのレスカの少し存在感ありありの。ちょっとフレーム太くなりましたみたいなやつも買ってみましたこれ意外でしたそうなんです、うん、ちょっと調子乗りましたよね<笑><笑>なんかカジュアルな時とかいけるなと思って買ったけど、うん、どうですかいけてますもういけてるって言わせる<笑>はいありがとうございますはい割とそうやってなんかチャレンジするものも結構しっかりした、うん、あのお値段のものだと思うんですけど、うんうん、チャレンジって怖いじゃないですか怖いですねねえなんかチープなチープなっていうかプチプラのものじゃないものじゃなく、うんうん、あえてそれを買った理由ってあるんですかプチプラのものでも探してたんですけど、うん、プチプラのものってフレーム大きくなると同時にレンズも大きくなってあられちゃう系になるの分かりますねなるほどね確かになるかもこれはレンズ自体は小さいんですよ別に私の顔の幅からもはみ出てないし、うんうんうん、なんかこのなんか顔に収まってるけどフレームが太いよみたいなところでつけやすってなったんですよあ顔に収まる範囲内の冒険っていうところでこれが良かったですねあなるほど、うんうん、ありがとうございますありがとうございますじゃあまずお気に入りのメガネを教えてくださいはいお気に入りのメガネは2つあるんですけど、はいえっと、ジーンズで買った金縁のへーかわいいキャシャルなメガネと、うん、あと高円寺のどっか古着屋さん入った時に、うん、このレンズなしでフェンディのメガネが売られていて、うん、そうこれ自分でレンズ入れたんですけど多分よくよく調べたら多分もともとサングラスだったたみたいで全然ドアリを入れればメガネとしても使えるのでと、うん、メガネで普段使っております。あ、そうなんだ。そうなんですよ。私これファーストメガネなんですけど、パソコンいじるようになってからどんどん視力低下しちゃって、とりあえず何かしらメガネ欲しいなと思って行ったのがジーンズさんで、私すごい丸顔がすごくコンプレックスだったんで、本当にいろんなメガネ試してみてこの形が。一番自分のこの丸顔っていうコンプレックスをすごいレスできたんでこの形にしましたちょっとシャープに見えるんですねそうですね、うん、でも確かにすっきり見える印象がありますね、うん、そうなんですよフレームの形によってはすごい顔がもっと丸く見えちゃったり変におもながに見えてしまったりすることがあるので本当に実際に手に取ってかけてみてやっぱ見え方っていうのはすごく気にして選んでますやっぱり色もシルバーとかだとちょっとインテリ知的系になってしまうのかなと思ったんでゴールドでいろいろこれも太さが私が選びに行った時はあったんですけどできるだけ細いものにしてやっぱり私アクセサリーが結構シルバーゴールド本当に気分によって変えてるんで。細めだったらそんなに主張も激しくないんで今日もなんかこうネクタイだったり小物がシルバーなんですけど、うん、そんなに邪魔しないような細さっていうところをポイントでこれを買うときは選びましたこれはもう何故これをチョイスされたんでしょう<笑>もうこれはなんか
太い縁のメガネをずっと探していて、うん、なかなかこの太さってなくてちょっとこうキャットアイみたいな感じになってるんで、うん、なんか丸顔でキャットアイになってないただ太い縁のメガネをつけるともう本当に<笑>そう、えー、もう自分の顔見たくないぐらい似合わなくて、えー、<笑>これつけてる時絶対みんなに褒められるもんね褒められます、うんかわいい,わい,いもうキャッチーな、うん、すごくキャッチーな、うん、本当に夏とかもこのメガネに白 T でニムとかでも本当に一気にこうおしゃれに見せてくれるようなメガネで本当にお気に入りですハイセンスですね,ねそれではありがとうございますありがとうございますじゃあヤスさんのお気に入りメガネを教えてください、はい、お気に入りメガネ、はい、お気に入りと言いますか、うん、ずっと愛用してるメガネまあサングラスです、うんうんうん、こんな感じで、はい、あもうこれヤスさんの完成だ、うんはい、やっぱだってこの企画をするときにとりあえずヤスさんの<笑>そう名前がすぐ分かりました<笑>本当ですかそれはちなみにどこですかこれは白山メガネっていうところと、うんうんうんはい、タイムウォンクルージングっていうブランドのコラボレーション、はいはいはい、へえ、はい、してるやつで選ぶ基準とかはえー、もともとそのコラボしてるブランドをその当時好きでよく着てて、はいはい、その流れで購入したんですけど、はい、そこからずっと気に入ってて特にこのストレートなところがあんまりなくて他に形が面白いんですよね,ね面白いです、はい、あとなんかレンズも少し色入ってます,、ね、色入ってますブルーグレーなんかあんま暗すぎると今っぽくないなみたいな,、うん、<笑>なんかレンズだけで変えてまた印象も変わるんで気分によって変えるみたいな、うんうん、メガネをいっぱい買うっていうよりかはなんかレンズ変えて気分変えるみたいな、うんうん、<笑>もう一個はこれは最近なんですけどすいませんギャルみたいな<笑>これは本社に勤務するようになってパソコンを使うんでブルーライトカットレンズで、はい、買ってみましたなんか対照的かなり対照的なんですけどはい,それは何ですかいやなんかこういうのを持ってなかったんで、うん、遊び心で、はいはい<笑>はい、ブルーライトって意外とそんなにつけた時のブルーの光うんうん、なんかあんまなんかパーセントを上げていくと青っぽくなってだからこれでこれだったらまあ普段もかけれるかなと思って、うん、ありがとうございましたありがとうございましたじゃあお気に入りのアイウェアを早速見せていただきたいんですけど、はいはい、あれですはいそれはどこのですかとフリックスストアのものであそうなんですね、はい、それも普段からよくかけてるものめちゃめちゃかけますそれを選んだ基準とか丸すぎるのが似合わないんですよ私あそうなんです、ね、形的になのでちょっとこういう、うんうん、ちょっと四角っぽいんだけど、はいはいはい、でも真四角もあんまり似合わなくて、うんうん、これが一番形が合う感じでした、うん、あ,あなんかもうつむぎちゃんって感じで<笑><笑>こんな感じで確かにベーシックでいいですね、うん、一番かけやすい形かなと思って、うん、癖のない感じというか、うんそれをつけるときってやっぱなんか洋服のアクセントコーデのアクセントでつけるみたいな感じが多いですねなんかちょっと今日足りないなみたいな時とかにかけたり、はいはいはい、ビーニーとかかぶるときにめちゃめちゃ一緒にかけますなんか帽子とセットでつけることが多いかもしれないですこれは一番かけるサングラスです、はい、一番かけるんですねはいめちゃめちゃかけますこれこれも種類がお店にめちゃめちゃ置いてあって、うんうんうんでこれもかけてみていっぱいかけて店員さんと相談して、うん、このこういうのさっき言ってみたいに四角い形あんまり似合わないんですけど、はいはいはい、これはなんかしっくりきたんですよ。ユニツのつけてほしい。あ確かに。しかも,しかも顔ちょっとちっちゃく見えるんですよ。なんかメガネが大きいからなのか。なるほどね確かに。さっき私もそこのサイト見せてもらったんですけど。結構どれも派手ですよ、ね、そうなんですなんか色系もあったり、うんうん、形も結構気持ちのでその中のその中でそのベーシックを選んだんですね、はい、このサングラス可愛くて安いへーあこれ嬉しい情報ですね、うんうんうん、皆さん夏に向けてぜひチェックしてみてください、はい、見てみましょうはいありがとうございます,いますそれではナナコちゃんのお気に入りのアイウェアを聞きたいんですけど、はいはいこれは結構私もインスタでもつけてるんですけど、うんうん、印象あるかもこれ、はい、何にでも合うんですよこれ,それ何にでも合うのかなどんなコーディネートにも合うんですよでマウジーの5年ぐらい前に出たやつなんですけどそんな前なんだ
5年間ぐらいも愛用しててこれを超えるものに今ちょっとまだ出会えてないのでなんかいつもの<笑>いつものって感じです、うんうんうんうん、でこれやっぱ何にでも使いやすいって思う理由ってどういうところにあるんですかちょっといかついんですけど、うんうん、この多分ブラウンがかってるからか強くなりすぎないで取り入れられるのとあとなんか私のお洋服のテイストが結構メンズっぽいお洋服が好きなので、うんうん、この形がめっちゃフィットするんですよねーコーディネートに攻めすぎてないような、うんうん、次,次がこれは、えっと、1か月ぐらい前に買ったんですけど、うんうん、ラグアジェムのサングラスです。なんかさっきのがちょっとちっちゃくなった感じ。あ、そうです、うん。結構この横に広い形が好きなんですけど、うん、これは結構透け感あるので、うん、なんか夜でもつけられるというか、うん、怖くなりすぎずに<笑>綺麗つけられます。顔の形で選ぶとかはあるんですか。でもとりあえずつけてなんか自分にフィットするものを選ぶって感じです。うん縦にこういう、うん、こういう形あるじゃないですか今美里さんがつけてるみたいなちょっと丸い感じは似合わなくて、うんうん、なんかめっちゃのび太くんみたいになるんですよいい子ちゃんみたいな感じになるので最後のなんか一番こうインパクトを感じるカラーの<笑>そうですね、はい、私結構オールブラックのお洋服がすごい普段多いので、うん、1点ピンクを目元に入れるとすごい可愛いなと思って買いました、うんいやこれは上級者ですよえでもやっぱ形が横なんですねそうですね、うん、横でこれも結構なんだろうなピンクなんですけどちょっとクリアがかってるピンクというかあ、うんうんまあ、攻めてるけど、うんうん、なんかいかつい結構キャットアイとかだとやりすぎみたいになっちゃうんですけど、ね、なんか日常使いもすごいしやすいですありがとうございますありがとうございましたもう付け屋さんといえばなんかおしゃれメガネのイメージがめちゃめちゃあって、はい、何個か持ってきましたよはい、はい、こちら選んだ理由とかってこれは黒縁を探してた時にめちゃめちゃ黒縁の中でも華奢なんですよ、うんうん、あ確かにねフレームもちょっとちっちゃめだし、うんうん、あの形もちょっとね丸,丸系のでなんか私あんまりこう。口が太いやつ似合わなくてあでなんかガンってくるものがあんまり似合わないのでいい感じのやつがあったのでこれにしましたじゃあもう一個なんか似たやつがあるんですけど、はい、これですねはい、はい、これかけますねはいこれちょっとブルーのカラーレンズなんですけど、うんうん、これ外に出て日光を浴びると黒くなるんですよあブルーから黒にはい超光レンズ超光レンズになってるので、うん、あのカットしてくれるんですよねあーはい、目にも優しいし、はいはいはい、ちょっとおしゃれだしっていうのでこれにしました日本の職人さんが作ってるやつです黒縁でもちょっと華奢なやつとあとお洋服で結構ちょっと大人っぽいものとかにも合うように選んでます、うん、あこのもっと華奢な感じのやつはいこれですかねあそれですこれ多分私一番かけててイメージありますそうの分時とかこれね難しく見られがちなんですけど、うん、結構オールブラックとかちょっとなんか昔っぽい感じするじゃないですか、うんうんうんうん、なんかちょっと渋くなるんですよねこれつけるとあーで結構あの人ともかぶらないし、うんうんうん、でなんかこれサングラスって感じしなくないですかなんかアクサリ<笑><笑>サングラスっていうと結構こ,こういう感じのあ確かにものがイメージだと思うんですけどんかこうなんか華奢すぎてだって持った時も軽かったですそうなんかね針金みたいなんですよねだから結構そこも気に入っててアンティークっぽい、うんうん、あのゴールドとかなんですよ全部なんかそこが普段のお洋服とかにすごいマッチしてもう一個のこのシルバーの方ははいこれはこれも後のオプティカルのやつで、はいはい、ちょっとふざけるんですよちょ,っとふちょっとふざけた感じになるんでなんか T シャツとか本当にあーなるほどちょっとなんかラフな時とかあとはなんか古着屋さんで買った服に合わせるとかちょっとね遊びたい時とかにこれかけても可愛いしあの秋冬とかに例えばなんか古着屋さんで買ったヴィンテージのニットとかーカーディガンとかにデニムとかそういう時にちょっとこうおバカになるやつアクセってこの時って合わせるんですかそうですね私結構こっちの時はやっぱゴールドアクセにしちゃうしこっちの時はやっぱシルバーアクセにしますねあ,あとなるべく大ぶりのものはもうつけないやっぱここに主張がすごいくるんで結構シンプルなやつにしますね。あ
。それでバランス取ってるんですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは橋本さんのお気に入りのアイウェアを教えてください。はい、じゃあまあとりあえずメガネかけてるメガネ、はいま、これがタートオプティカルって、はいはいはい、ご存知ですか？タート？タート私聞いたことある。知らない。ますか、はい？アメリカンのヴィンテージメガネ。えー、これ普通にもヴィンテージで買うと多分50万ぐらいしちゃうんですけど、えー、アーネルっていう形がすごい有名なんですけど、僕はちょっとそれとは違う P3 っていう形を12、3年前に帰国して銀座のメガネ屋にあるということ。なんかでもどっかに安いの落ちてないかなと思ってネットで探してたらたまたま復刻する一瞬だけ復刻するってあって買った理由としてはもうブランドが好きで欲しくてみたいなじゃあそんな橋本さんにあとどんなのかっていうのが気になるんですけど<笑>、うん、もう一個はよくある学校の昔の小学校の先生とかがしてるような、うん、昭和の時代の話ですけど<笑>確かにちょっとお真面目なそうですこの、うん、こういう目がでもパソコンやってるとちょっとここら辺が気になっちゃうからあんまり仕事中はしてない気がします。それ仕事中にブルーライトとかついてる、はい、加工はついてる。あブルーライト好きなんで。ブルーライト,<笑>ライトは好きだから全然。浴びたい派なんですね。<笑>そう。あともう一個<笑>これでサングラスもっていう話なんですけど、<笑>はい、えっと普段はあのレイバーのボストン型つけてるんですけど、うん、久米島行った時に息子に折られちゃって、はい、でもね日差しが強いからつって久米島で。買った、はい、1980円のサングラス、まあ、その場しのぎで買ったんですけど、うんうん、すごくデザインが良くて,、うん、て,てそうそう全然あの違和感ないなと思ってつけてて<笑>、うん、だから去年の夏は全部これで過ごしました全然1980円で掛け心地もいいし、うん、選ぶ基準って何なんですかえ選ぶ基準はあのかっこよければと自分に合えばいい気がするんですけどあじゃあ特に値段も気にせずあそうそうそうはいはいはいいやなんかほら男の人ってこだわりがあるじゃないですか、うんうん、例えばほらボーダーのシャツだったらセントジェームスがいいとかみたいな、うんうんうんうん、そういうあるけど、うんうん、40を過ぎて、うん、そこら辺のあんまりこだわりがなくなってきたのかああなるほどありがとうございます,いますじゃあそれではお気に入りのアイウェア教えてください、はい、まず1個目がこちらです、はい、かわいい、うん、<笑>うちでこれはもう仕事用で普段からパソコン作業するときにつけることが多いんですけど黒縁メガネですかわいいすごいシンプルで使いやすくてなんか大きさも自分のすごいサイズ感のバランスがいい気がしてユナイテッドアローズとゾフのコラボの商品なんですけどなんか全然ブランドとか気にせずただあの形かわいいなと思ってかけてみたらたまたま限定のやつだった。使いやすいですごいシンプルなんですけど。メガネとかを選ぶ時の基準とか、はいはいはい、細い縁のものとかフレームのものがあんまり似合わなくて、うんうん、これの良かったところが本当になんか自分の顔の形と大きさもすごいちょうどよくて、うんうん、大きいのとか太すぎるのをかけると本当に一気に子供っぽく見えちゃうので、うんうん、そしたらもう一個も気になるんですけど、はい、めっちゃ似て,似てるってか一緒こっちはギパールっていうメガネのブランドをで、はいはい、すごいお気に入りでこっちはサングラスですあ本当だ可愛い,い似合うちょっと色薄めのサングラスで、うんうんうん、すごいこれもなんか、うん、結構割と薄めのやつ、うん、で普段使いしやすいなんか室内とかでかけててもあんまり違和感ないという違和感なかったですね紫外線対策できるこれはプライベートで使うことが多いなんかこういうカラーのチョイスとかは私は髪の毛が金髪なので、うんうん、なんかそのバランスで選んだんですけど,ど、はいはいうん、肌なじみのいい色だなと思ってこの色にしましたこのブランドが割となんかフレームが小さめの方が多くて、うん、目に対して下の余白が大きいとなんか幼く見えるなっていうのを前から思っててそのギュパールのメガネがすごいコンパクトで使いやすいデザインのものが。多いかなっていう印象でありがとうございます。顔の形に対してはどういうえっとね私多分めっちゃ結構目がちっちゃいし、うん、なんだろう離れ目だし、うんうん
、うん、ってなった時にあんまなんか合うの意外となくて本当になくてなんか眼鏡もう眼鏡みたいになっちゃうみたいなはいはいもう顔が眼鏡みたいになっちゃうあと眉毛隠れないとかああ隠れた時に確かに確かにそう眉毛とかぶっちゃったらなんかあんまり漏れなくてあすごいそれは確かにああ確かに眉毛ちゃんと見えてる<笑>うん、うん、トータル的なバランスでは眉毛見えるか見えないか大事かなって自分では思いました自分の顔で言うとじゃあ続きまして。またちょっと癖のあるサングラスですよ。これサングラスです、うんうん。これはジェイミっていうブランド、えっとディレクターズブランドのサングラスなんですけど、こういうちょっと細長いのが欲しくて、うんうん、最初なんかその細長いのだけで見てたんですけど、そのやっぱいっぱい知り合って、例えば四角とか長方形とかあったんですけど似合わなくて。でもこれ多分今結構トレンドでこういう形が絶対欲しくてこれが一番自分の顔に合ってましたあ,あ合ってる合ってるサイズ感も合うサイズ感もね結構やっぱでかいやつすごい長くてすごいファッションのポイントにはなると思いますこれもネイル透けてないタイプですけど、はい、その辺もいいなと思ってあ透けてる透けてないはあんま気にしなかったんですけどどっちかというと透けるよりは透けてない方がサングラスって感じでよかったですあなるほど、うん、ラスト,ラスト、うん、ちょっと一番私は気になっている<笑>これでもなあんま似合わないんですけどね、うんうん、あジャンルが様々もそうねえ、うん、DSR っていう若干お値段するんですけど、はいはい、サングラスブランドでも、ね、結構ねそのなんだろう可愛くて綺麗やっぱ別個ねあんま見ない別個で、うんうんうん、模様っていうんですか、別個のなんかがすごい可愛いなと思って、うん、あとやっぱこの縁が大きいのも欲しくて、だったんですけど、うんうんうん、もう本当にこれはファッションのポイント。もうよくやっぱ前髪ないスタイルでじゃないですか。はい。だから行きますよね。うん、ね。これはでも主に夏、本当に海とか行くときに、うん、海ってやっぱ肌が超出るから、その分こういうアクセとかでカバーしようって感じ。うんうん、あんま普段使いはしないかもね。アイウェアいろいろもう種類がバラバラだったと思うんですけど、はい、そうですねもう選ぶときはどういう基準全体的にはまず明確に欲しいものがあるあーあーこの形が欲しいとかいうそうですね,ですね本当にあにスタイリングの一部としてファッションの一部として本当アクセサリー感覚でありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい